Ej, vi nu konstruerer en trekantig geogebra af den type, der hedder vinkel side side. Det vil sige en trekant, hvor vi kender to sider og en vinkel, som ikke er mellemliggende. Lad os tage udgangspunkt i et eksempel, hvor det er altså vinkel side side, hvor vi kender øh, vinklen A, som er 20 grader. Vi kender, at øh, siden B skal være 7, og at siden A skal være Lang. Øhm, så det vil sige, at vi er interesseret i en trekant, der ser ud på en eller anden måde. Sådan her, sådan at den side her, det er siden lille b, den skal være syv lang, mens at den side herover på modstående vinklen af skal være fire lang, og vinklen af skal være 20 grader. Så vi skal først have målt siden ud fra A til C, altså siden lille b, og den skal være syv lang. Så vi går op og vælger et linjestykke med en given længde. Med udgangspunkt A skal være syv lang. Så den får vi konstrueret her, og det er altså vinkelspidsen C. Sådan. Jeg sletter den anden, og det er altså siden Lille b her. Øhm, som altså er 7 lang. Så kan vi måle vinkel op. Den skal, ved A den skal være 20 grader. Det giver os et sigtepunkt her, hvor igennem øh, der går en linje, en halv linje. Sådan. Og det er derpå, at vores punkt B skal ligge. Vores punkt B skal ligge sådan, at længden fra C lige præcis er 4 lang. Det vil svare til, at vi tager og konstruerer en linje med en given længde, der starter i C og er 4 lang. Så det vi sådan set ønsker os, det er, at linjen skal enten ramme, skal ramme op, eller punktet endelig stykke skal ramme på den linje, der går ud fra A, og som er målet op med 20 grader. Men det vi kan se her, det er, at, øh, at vores linje her, som er 4 lang, den kan både ramme på linjen her, men den kan også ramme på linjen her, så det giver anledning til to forskellige trekanter, men som har de samme startbetingelser. Altså vinkel 20 grader, en sidelængde 7 og en sidelængde 4, som er over for vores vinkel der er 20 grader. Det er det, vi kalder det dobbelttydige tilfælde. Der er altså to mulige trekanter ud fra de her startbetingelser. Jeg skal nu vise, hvordan man finder begge de to. Øhm, så det vil sige, at vores punkt B, det er altså det punkt, vi skal enten ligge der, eller det skal ligge der. Det tegner sporet, som vi flytter det her punkt rundt, så kan vi se, det er faktisk lige præcis der, eller der. Når vi flytter vores, vores punkt rundt her, så kan vi se, at det svarer til, at vi har lavet en passer, der tegner en cirkel op, som har centrum her i C, og har radius 4. Det kan vi gøre med GeoGebra. Vi tegner cirkel ud fra centrum og radius, klikker på centrum, radius skal være 4, og tegner den cirklen op inde i, som vi kan se her. Det vil sige, at vores punkt skal altså enten ligge der eller der, og det svarer til der eller der. Vi kan få GeoGebra til at finde lige præcis, hvor det er med skæringsværktøjet. Så det vi har fundet nu, det er simpelthen de to mulige punkter for, hvor B kan være. Så B kan enten være her eller her. Vi fjerner lige noget af alt det, vi ikke skal kigge på. Her. Også der. 
Og nu kan vi så tegne vores øh, trekant op, enten den ene eller den anden. Hvis vi vælger den her om, til at være B. Så får vi konstrueret den her trekant, hvor altså vinkel B er spids. Vi kan se, når vi måler vinklen, at den er under 90 grader. Konstruerer vi i stedet for denne trekant, ja, så kan vi se, at den vinkel, der også kunne være B, er stum. Dens vinkel er over 90 grader. Det giver os to muligheder. Så der skal vi vide, om vinklen B skal være stum eller spids. Hvis den skal være stum, er det den her trekant. Hvis den skal være spids, er det den anden trekant, vi skal bruge. Det var det.